సినిమా అయిన మహా నేను మిస్టర్ బి నా మాట సూటిగా ఉంటుంది మ్యాటర్ క్లియర్ గా ఉంటుంది మీరు చూస్తున్నారు మిస్టర్ బి ఛానల్ ఈ వీడియోలో మనం మాట్లాడుకుందాం దొరసానే మూవీ రివ్యూ స్టార్ కిడ్స్ స్టార్ తో బ్లడ్ రిలేషన్ ఉన్న వాళ్ళు సూపర్ లక్కీ పీపుల్ కొత్త వాళ్ళకి మంచి అవకాశాలు అంత ఈజీగా రావు స్ట్రగుల్ అవ్వాలి ప్రూవ్ చేసుకోవాలి విజయ్ దేవరకొండ స్టెప్ బై స్టెప్ చాలా స్టేజ్లు దాటుకున్న తర్వాతే ఇప్పుడు బెస్ట్ పొజిషన్ కి వచ్చాడు కానీ అతని తమ్ముడికి మాత్రం వెంటనే చాలా మంచి ఛాన్స్ దొరికింది పోతే దాన్ని తప్పు పట్టడానికి లేదు అది ఒక అవకాశం మాత్రమే అవకాశం వచ్చినంత మాత్రాన సక్సెస్ అయిపోతారు అని చెప్పుకోవడానికి లేదు ప్రూవ్ చేసుకున్న తర్వాతే సక్సెస్ అవుతారు ఒకప్పుడు తెలుగులో స్టార్ కిడ్స్ హీరోయిన్స్ అవటం అనేది చాలా కష్టమైన మ్యాటర్ ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితిలో మార్పు వస్తుంది యాంగ్రీ మ్యాన్ డాక్టర్ రాజశేఖర్ ఇద్దరు అమ్మాయిలు నటి మండులుగా ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు విజయ్ దేవరకొండ తమ్ముడు ఆనంద్ దేవరకొండ డాక్టర్ రాజశేఖర్ చిన్న కుమార్తె శివాత్మిక పరిచయం చేస్తూ దొరసాని సినిమాని రూపొందించారు స్టార్ వారసులు పరిచయం అవుతున్నారు అన్న మ్యాటర్ సినిమా ప్రమోషన్ కే ఉపయోగపడుద్ది సినిమాని ఆడించేది మాత్రం కంటెంటే దొరసాని మూవీ కంటెంట్ లో ఉన్న విశేషాలు ఏమిటో మన సమీక్షలో చూద్దాం కథ విషయానికి వస్తే ఇప్పటికి దాదాపు ముప్పై సంవత్సరాల క్రితం అంటే పంతొమ్మిది దశకంలో చివరి సంవత్సరాలు ఆ టైంలో తెలంగాణ ప్రాంతంలో దొరల పెత్తనం గడి సంస్కృతి అనే విషయాలు ఇంకా ఉన్నాయి కొన్ని ప్రాంతాల్లో దొర కనుసన్నల్లోనే జనాలు బతుకుతా ఉండేవాళ్ళు దొర అంటే విపరీతమైన భయభక్తులు దొర గీసిందే గీత చెప్పిందే వేదం చేసిందే శాసనం ఎదురు మాట్లాడటానికి లేదు అణిగి మణిగి ఉండాలి అనుకోగా ఉండాలి అదని తలెగరేస్తే వాడికి భూమి మీద నోకలు చెల్లిపోయినట్టే దొర ఉండే మేడని గడి అంటారు దొర భార్యని పెద్ద దొరసాని అంటారు దొర కూతుర్ని చిన్న దొరసాని అంటారు దొర ముందు తలెత్తి మాట్లాడటమే తప్పు దొరసానుల గురించి ఆలోచించటమే తప్పు అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఒక సామాన్యుడి కొడుకు దొరసాని మీద మనసు పడ్డాడు ప్రేమించడం మొదలు పెట్టాడు ఆ కుర్రోడు దొరసాని కూడా ఆకర్షించాడు వాళ్ళ అభిరుచులు కలిశాయి ఇద్దరు ప్రేమలో మునిగిపోయారు ప్రేమలో పడటం ఈజీ కానీ ప్రేమని సక్సెస్ చేసుకోవడమే చాలా కష్టం వాళ్ళిద్దరి ప్రేమలో నిజాయితీ ఉంది స్వచ్ఛత ఉంది పోతే స్వచ్ఛత ఎవరికి కావాలి వాళ్ళ ప్రేమ సక్సెస్ అయితే దొరతనం మంట కలిసుద్ది పవర్ఫుల్ దొరతనం చూస్తా ఊరుకుంటదా పంజా విప్పింది వెలవెల్లాడారు ఆ లేత ప్రేమికులు ప్రయత్నించారు గట్టిగా ప్రయత్నించారు ప్రేమని గెలిపించుకోవటానికి చివరికి వారి ప్రేమ కథ ఏమైంది అన్నదే ఈ సినిమా విశ్లేషణ విషయానికి వస్తే తెలంగాణ ప్రాంతంలో దొరల పెత్తనం దొరల దౌర్జన్యం ఇంట్రెస్టింగ్ మ్యాటర్ అనే చెప్పాలి నిజంగా ఫ్యాక్ట్స్ ని తెలుసుకుంటా వెళ్లే కొద్దీ ఇంత అన్యాయంగా ఇంత ఘోరంగా మనుషులు ఎలా ఉండేవారు రా బాబు అనిపించక మానదు పీడన అంటే అట్టాంటి ఇట్టాంటి పీడన కాదు దారుణం ఒక వ్యక్తిత్వం ఆత్మాభిమానం లేకుండా ఘోరమైన బానిస బతుకులు బతికారు ఒకప్పటి జనం దొరల అడుగుల కింద సినిమాలో ఒక సందర్భంలో ఒక డైలాగ్ ఉంటది అది లేడీ చెప్తుంది మీ వచ్చ తాగమంటే తాగుతాం బాంచన్ అని ఆ మాట అనాలి అంటే వాళ్లను వాళ్ళు ఎంత తక్కువ చేసుకుని ఉండాలి దొరలు ఆ రకంగా జనాల్ని అనగదొక్కి పీడించుకు తిన్నారు ఆత్మాభిమానం మానవత్వం ఇలాంటి పదాలకి అర్థం తెలిసిన ప్రతి ఒక్కరు ఆ అన్యాయాల గురించి తెలుసుకుంటే రగిలిపోతారు ఇవి ఊహలు కావు ఊహించి చెప్పినవి కావు ఒకప్పుడు నిజంగా జరిగినవి ఈ సినిమాలో దర్శకుడు కొంతవరకే చూపించాడు ఆ దొరల పెత్తనాన్ని స్వతంత్రం రాక మునుపైతే మహా ఘోరంగాను దారుణంగాను ఉండే పరిస్థితులు ఆ అన్యాయాల గురించి పుస్తకాల్లో చదువుతుంటే గుండె తరుక్కుపోయింది సాటి మనిషితో అంత హీనంగా వాళ్ళు ఎలా ప్రవర్తించగలిగారు అని కొన్ని వర్గాల ప్రజల్ని అసక్తుల్ని చేసి అజ్ఞానుల్ని చేసి బలహీనుల్ని చేసి వాళ్ల మీద అన్యాయమైన వ్యవస్థని రుద్ది ఎన్నో ఏళ్ల పాటు వాళ్ల శ్రమని దోచుకు తిన్నారు వాళ్ళని పీడించుకు తిన్నారు ఇంకా లోతుగా ఆ సబ్జెక్ట్ లోకి వెళ్లే కొద్దీ ఎన్నో భయంకరమైన నిజాలు తెలుస్తాయి వాటిని డైజెస్ట్ చేసుకోవడం కూడా కష్టం కొన్ని పుస్తకాలు చదువుతున్నప్పుడు అనిపిస్తా ఉండేది ఇలాంటి పాయింట్స్ ని ఇలాంటి సబ్జెక్ట్స్ ని ఇవి నిజంగా జరిగిన ఫ్యాక్ట్స్ కదా ఇలాంటి వాటిని ఎందుకు తెలుగు సినిమాల్లోకి తీసుకురాలేకపోతున్నారు హాలీవుడ్ వాళ్ళు అయితే ధైర్యంగా నిజాన్ని చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తారు ఈ సినిమాలతో మన వాళ్ళు ఎందుకు చేయలేకపోతున్నారు అనిపించేది ఇలాంటి సబ్జెక్టుల్ ని డీల్ చేయాలి అంటే క్రియేటివిటీ మాత్రమే ఉంటే సరిపోదు డేరింగ్ కూడా ఉండాలి తెలుగు సినిమా ఫిల్మ్ మేకర్స్ విషయానికి వస్తే ఎక్కువ మంది బిజినెస్ మ్యాన్ లే గానీ డేరింగ్ పర్సన్స్ తక్కువ పోతే కొన్ని పరిస్థితుల్లోనూ చూస్తుంటే అప్పుడు జరిగిన అన్యాయాలకి ఆ నిజాలకి సినిమా రూపం ఇవ్వాలి అని కొన్ని ఆలోచనలు మొదలైనట్టే అనిపిస్తుంది ఆ ఆలోచనలకి సరైన రూపం దొరికితే ప్రపంచాన్ని మెప్పించే కథలు తెలుగు నుండి కూడా చాలా వస్తాయి ఈ సినిమా దర్శకుడు మహేంద్ర 
ఇంద్ర కంప్లీట్ ధైర్యం చేశాడు అని చెప్పడానికి లేదు కానీ కొన్ని వాస్తవాలని చూపెత్తే ప్రయత్నం చేశాడు తెలంగాణ యాస కమ్మదనాన్ని మరోసారి ప్రేక్షకులు ఆస్వాదించే అవకాశాన్ని ఇచ్చాడు దొరల రుబాబు నడుస్తున్న టైమ్ లో పరిస్థితులు ఇలా ఉండేవి అంటూ లైట్ గా టచ్ చేసుకుంటా వెళ్లాడు అంతేగాని ఇంటు ద డీప్ వెళ్లలేదు ఎందుకంటే అతను ఈ సినిమాతో ఒక ప్రేమ కథని చెప్పాలనుకున్నాడు దాని ద్వారా మెసేజ్ ఇవ్వాలనుకున్నాడు ఇచ్చాడు అందుకని మానవత్వం బానిసత్వం ఇలాంటి పాయింట్స్ మీదకి ఫోకస్ ఎక్కువ వెళ్ళనివ్వకుండా ఆ నేపథ్యంలో ప్రేమ కథనే చెప్పుకుంటా వెళ్లాడు ఆ సంగతిని పక్కన పెడితే డైరెక్టర్ మహేంద్ర కొన్ని విషయాలకు సంబంధించి తన పనితనంతో చాలా బాగా మెప్పించాడనే చెప్పాలి కథ కోసం అతను ఏర్పాటు చేసి పెట్టుకున్న క్యారెక్టర్స్ ఆ క్యారెక్టర్స్ లో నటించిన ఆర్టిస్టుల దగ్గర నుండి తీసుకున్న పెర్ఫార్మెన్స్ అలాగే మాటలు ఈ మూడు విషయాలకు సంబంధించి మహేంద్ర అద్భుతంగా పనిచేశాడనే చెప్పాలి దాని క్యారెక్టర్ గానీ హీరో రాజు క్యారెక్టర్ గానీ రాజు తల్లిదండ్రుల క్యారెక్టర్ గానీ దొర క్యారెక్టర్ గానీ గడిలో పనిచేసే వాళ్ళందరి క్యారెక్టర్లు గానీ చాలా చాలా బాగుంటాయి అందరి పెర్ఫార్మెన్స్ లు కూడా చాలా చక్కగా ఉంటాయి లైవ్లీగా ఉంటాయి రియాలిటీకి దగ్గరగా ఉంటాయి ప్రతి ఒక్క ఆర్టిస్ట్ నుండి సన్నివేశానికి తగ్గట్టు ఎమోషన్ కి తగ్గట్టు చాలా బాగా పెర్ఫార్మెన్స్ తీసుకున్నాడు బ్యూటిఫుల్ వర్క్ అనే చెప్పాలి డైరెక్టర్ కి క్లారిటీ తనకేం కావాలి అని అవగాహన లేకపోతే ఆర్టిస్టుల నుంచి అటువంటి పెర్ఫార్మెన్స్ బయటకు రాదు చాలా బాగా చేశాడు మహేంద్ర అని చెప్పాలి డైలాగులు కూడా ఎంత బాగా రాశాడు తెలంగాణ యాసలో ఉన్న కమ్మదనాన్ని మరొక్కసారి మా బాగా రుచి చూపించాడు సినిమా మొదలైన దగ్గర నుండి అయిపోయేంత వరకు కూడా ప్రతి సన్నివేశంలోనూ వినిపించే డైలాగులు ఇంప్రెస్ చేస్తానే ఉంటాయి ఇక్కడ ఈ సందర్భంలో సరిగ్గా డైలాగులు రాయలేదు అని చెప్పడానికి లేదు అంత బాగా రాశారు మహేంద్ర ఆర్టిస్టులు అందరూ కూడా చాలా బాగా చేశారనే చెప్పాలి ఉన్న వాళ్ళందరిలోకి శివాత్మికాకే ఎక్కువ మార్కులు పడతాయి అమ్మాయి మంచి యాక్టింగ్ మెటీరియల్ అనే చెప్పాలి కళ్ళు కూడా యాక్టింగ్ చేస్తున్నాయి ఎక్స్ప్రెషన్స్ బాగున్నాయి నవ్వు బాగుంది దొరసాని క్యారెక్టర్ కి ఆ అమ్మాయి పర్ఫెక్ట్ యాప్ట్ అనిపించింది ఎందుకంటే కరెక్ట్ ఏజ్ లో ఉంది కరెక్ట్ గా ఎమోషన్స్ పలికించింది పర్ఫెక్ట్ గా సూట్ అయింది ఇలాగే మంచి క్యారెక్టర్ లు పడితే తప్పకుండా మంచి నటి అనిపించుకుంటది ఇక హీరో ఆనంద్ దేవరకొండ మరీ వరస్ట్ అయితే కాదు ఆ క్యారెక్టర్ వరకు సరిపోయాడు యాక్టింగ్ విషయంగా మాత్రం ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి ఆనంద్ కి విజయ్ దేవరకొండ డబ్బింగ్ చెప్పాడేమో అనిపించింది ఇద్దరు వాయిస్ లు డైలాగ్ డెలివరీ చాలా చాలా దగ్గరగా ఉంది తర్వాత దొరగా నటించిన వినయ్ వర్మ చాలా బాగా చేశారనే చెప్పాలి కూల్ గా ఉంటూనే సీరియస్ ఎమోషన్ ని బలే పలికించారు అలానే నక్సలైట్ తిరుగుబాటు దారుడు ఇలాంటి క్యారెక్టర్ లో ఉన్నాయి అంటే వెంటనే గుర్తుకొస్తున్న పేరు ఇప్పుడున్న డైరెక్టర్లకి రైటర్లకి గుర్తుకొస్తున్న పేరు కిషోర్ ఈ సినిమాలో కూడా ఆయన నక్సలైట్ గా కనిపించారు మంచి ఇంప్రెస్ నోట్ తీసుకున్నారని చెప్పాలి తర్వాత హీరో ఫ్రెండ్స్ గా యాక్ట్ చేసిన వాళ్ళు హీరో అమ్మ నాన్నగా యాక్ట్ చేసిన వాళ్ళు దొర గడిలో పనిచేసే వాళ్ళుగా యాక్ట్ చేసిన వాళ్ళు అందరూ కూడా కొత్త వాళ్లే కానీ ప్రతి ఒక్కరూ చాలా బాగా యాక్ట్ చేశారు దొర దగ్గర ఒక ఏజ్డ్ పర్సన్ గా పనిచేస్తా ఉంటారు దొర లేకపోతే ఆయనే దొరలాగా బిహేవ్ చేస్తా ఉంటారు అసలు ఆయన ఎంత బాగా యాక్ట్ చేశారు డైలాగులు చెప్పించడం దగ్గర గానీ పెర్ఫార్మెన్స్ దగ్గర గానీ డైరెక్టర్ అస్సలు ఎక్కడా వెనక్కి తగ్గలేదు అందరి చేత పర్ఫెక్ట్ గా చేయించారు మంచి ఇంప్రెషన్ తీసుకున్నారనే చెప్పాలి ఇలా కొన్ని మంచి విశేషాలు ఉన్నప్పటికీ ఈ సినిమా కథలో బలం లేదు అది ఈ సినిమాకి పెద్ద మైనస్ చెప్పొచ్చు దర్శకుడు మహేంద్ర మీద ఈ సినిమా తీయటానికి మరాఠీ సూపర్ హిట్ సినిమా సైరత్ ఇన్స్పిరేషన్ ఉంది అని ఇన్స్పిరేషన్ అయితే ఉంది కానీ సైరత్ మూవీలో క్రియేట్ అయినటువంటి మ్యాజిక్ అయితే ఈ కథతో ఆయన క్రియేట్ చేయలేకపోయారు హీరో హీరోయిన్ మధ్య ఆకర్షణ మొదలవటం అభిప్రాయాలు కలవటం ప్రేమలో పడటం ఈ వ్యవహారాన్ని మాత్రం చాలా చక్కగానే మహేంద్ర చిత్రీకరించారని చెప్పొచ్చు హీరో హీరోయిన్ మధ్య ప్రేమ పుట్టే క్రమాన్ని కవితాత్మకంగా చెప్పే ప్రయత్నం చేశారు అది ఆకట్టుకుంటుంది ఆ తర్వాత వారి ప్రేమకి సమస్యలు వస్తాయి ఆ సమస్యల్ని వాళ్ళు ఎదుర్కొనే క్రమమే పెద్ద ఇంప్రెస్ చేయలేకపోయింది డల్ గా అనిపించింది అని చెప్పాలి అంటే ఏం జరుగుతుంది ఏం జరగచ్చు ఈ విషయాల్ని మనం ముందే ఊహించేస్తా ఉంటాం అదే జరుగుతా ఉంటది అలా జరుగుతున్నప్పుడు అటెన్షన్ మిస్ అవుద్ది కథని నేరేట్ చేసే ప్రాసెస్ లో మ్యాజిక్ క్రియేట్ అవదు చాలా సినిమాల్లో ఇలాంటి సీన్స్ ని చూసాం కదా మళ్ళీ అదే జరుగుతుంది ఏముంది ఇక్కడ స్పెషల్ అనిపిస్తుంది కథలో ఉన్న పరిస్థితుల్ని బట్టి క్లైమాక్స్ ఇలాగే ఉంటదని ఎవరైనా ఊహిస్తారు అంతకు మించి దర్శకుడు కూడా వేరే ఆప్షన్ లేదు ఆడియన్స్ ఊహించే క్లైమాక్స్ ఏ ఉండబోతున్నప్పుడు క్లైమాక్స్ వేరేగా ఉండాలి ప్రత్యేకంగా ఉండాలి అట్లీస్ట్ డైరెక్టర్ స్మార్ట్ గా నైనా స్క్రీన్ ప్లే ని ప్రిపేర్ చేసుకుని ఉండాలి కానీ ఈ సినిమా డైరెక్టర్ అలాంటివేమీ చేయలేదు దాంతో ఒక రెగ్యులర్ లవ్ స్టోరీనే చూసాం కదా అన్న ఫీలింగ్ జనాలకి మిగిలిపోత
చక్కటి క్రియేటివ్ టేస్ట్ ఉంది అతనికి సాంకేతికంగా అన్ని విభాగాల పనితీరు ముచ్చటగానే ఉందని చెప్పాలి ముఖ్యంగా సినిమాటోగ్రఫీ అండ్ మ్యూజిక్ చాలా చాలా బాగున్నాయి డైరెక్టర్ తో కలిసి ఈ సినిమా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కూడా కథ చెప్పుకుంటా వెళ్లాడు ఆ వ్యవహారం చాలా బాగుంటది సినిమాలో ఉన్న పాటలన్నీ కూడా మంచి ఇంప్రెస్ నోటి తీసుకుంటా మొత్తంగా దొరసాని మూవీ గురించి చెప్పేది ఏమిటి అంటే సినిమాలో కొన్ని పొరపాట్లు జరిగాయి దాని మూలంగా సినిమా అందరికి నచ్చుతుంది అని చెప్పలేం పోతే అన్ని సినిమాలని ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసమే చూడకూడదు కొన్ని సినిమాలని మనసుని ఆనందింపజేయడం కోసం చూడాలి మొత్తంగా కాదు గాని కొంతవరకు దొరసాని మూవీలో మనసుని ఆనందింపజేసే వ్యవహారం ఉంది అని చెప్తాను సినిమాలో వినిపించిన మాటల కోసం అందమైన పెర్ఫార్మెన్స్ కోసం ఈ సినిమాని ఒకసారి తప్పకుండా చూడొచ్చనే చెప్తాను నేనైతే దొరసాని మూవీకి నేను ఇస్తున్న రేటింగ్ త్రీ అవుట్ ఆఫ్ ఫైవ్ మరో మూవీ రివ్యూతో మళ్ళీ కలుద్దాం ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేసుకోండి మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ చేయండి ఈ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నేను మిస్టర్ బి కీప్ వాచింగ్ మిస్టర్ బి ఛానల్